నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీరమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మనం మంచి రుచికరమైన విలేజ్ స్టైల్లో కోడిగుడ్డు బంగాళాదుంప కర్రీ చేసుకుందామండి చాలా బాగుంటుంది ట్రెడిషనల్ వేలో ఇది రాగి సంగటిలో కానీ చపాతీలో కానీ రైస్లో కానీ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ కోడిగుడ్డు బంగాళాదుంప కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దామండి ముందుగా ఒక ఐదు కోడి గుడ్లను తీసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకొని ఒక రెండు గ్లాసుల నీళ్లు వేసుకొని కొద్దిగా కల్లుప్పు వేసుకొని ఒక ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఎగ్గుల్ని ఉడికించుకొని చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసుకొని ఈ విధంగా ఉంచుకోవాలి తర్వాత అందులోకి ఒక పావు కేజీ బంగాళాదుంపల్ని నీట్గా వాష్ చేసుకొని ఈ కూరకి మనం పైన చెక్కు తీయకూడదండి ఈ చెక్కుతోనే వేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా ముక్కలుగా ఈ సైజులో కట్ చేసుకోవాలి మరి చిన్నవి కాకుండా అలాగని పెద్దవి కాకుండా ఈ విధంగా నీళ్ళల్లో వేసి పెట్టుకోవాలి తరువాత ఒక చిన్న మీడియం సైజు వెల్లుల్లిని ఇలా పొట్టు తీసుకొని ఉంచుకోవాలి ఒక టీ స్పూను అల్లం ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి అండి ఎండు కొబ్బరిని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక నాలుగు లవంగాలు కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క ఈ విధంగా మనం ఈ కూరలో అప్పటికప్పుడు ఇలా మసాలా చేసుకొని చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది తరువాత ఒక రెండు ఉల్లిపాయల్ని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి పెద్దది అయితే ఒకటి సరిపోతుంది చిన్నవి ఇవి రెండు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఒక రెండు టమాటోల్ని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మూడు పచ్చిమిరపకాయని ఇలా నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా కొత్తిమీర కొంచెం కరివేపాకు ముందుగా ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇవి ఇందులో వేసేసుకొని కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని దీన్ని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మసాలాని ఇంకొంచెం చేంజ్ చేసి చేసుకోవచ్చండి కొంచెం కసకసాలు అలాగే ధనియాలు ఎండుమిరపకాయలు అది కూడా నేను ఇంకొక రోజు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానండి ఈ ఎగ్ పొటాటో చాలా వెరైటీస్లో చేయొచ్చు మనం కుక్కర్లో చేయొచ్చు చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది అలాగే గిన్నెలో వండుకోవచ్చు నేను అవన్నీ కూడా మీకు ఒక్కొక్కటి వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఒక్కొక్క స్టైల్లో చేసిన కర్రీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్గా చాలా బాగుంటుంది ఈరోజు మనం విలేజ్ స్టైల్ అన్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా పాత్ర పెట్టుకొని వండుకుందామండి స్టవ్ వెలిగించుకొని ఈ విధంగా గిన్నె పెట్టుకొని ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిందండి ఒక అర టీ స్పూను ఆవాలు మిన మినప్పప్పు వేసుకోవాలి కొంచెం ఇలా ఆవాలు మినప్పప్పు వేసుకుంటే కూర చాలా కమ్మగా ఉంటుంది ఆవాలు వేగాయి ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసేద్దాము అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు వీటిని కొద్దిసేపు వేయించుకోవాలి ఇలా కొద్దిగా వేగిన తర్వాత వెంటనే ఈ నీళ్ళల్లోంచి ఈ బంగాళాదుప్ప ముక్కల్ని వేసేయాలి ఎందుకంటే ఇవి మనం డైరెక్ట్గా చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఇలా ఆయిల్లో వేగితే కొంచెం బాగుంటుంది టేస్ట్ మళ్ళీ మనం మసాలా పట్టుకున్న పేస్ట్ను వేసుకుందాము ఇప్పుడు వీటిని ఇలా కలుపుకొని కొద్దిసేపు మగ్గాలి త్వరగానే ఉడికిపోతుందండి మనం ఈ ప్రాసెస్లో చేస్తే ఆయిల్లో వేగితే తొందరగా ఉడికిపోతుంది కుక్కర్లో అయితే ఒక్క విజిల్కే మనకు కర్రీ బాగా కరెక్ట్గా అయిపోతుంది నేను అలా కూడా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే అదైతే ఇంకా టైం సేవ్ అవుతుంది కానీ ఈ విధంగా చేసిన కూర సూపర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు ఈ ఆయిల్లో ఫ్రై అయిందండి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లగడ్డలకు మాత్రం కొంచెం కల్లుప్పు వేసుకుందాము అలాగే ఈ బంగాళాదుంపలకి మాత్రం కొద్దిగా వేస్తున్నాను ఇలా ఉప్పు పసుపుతో మనం వేయించేటప్పుడు అంటే కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత వేసి వేయించుకుంటే భలే ఉంటుందండి ఫ్లేవరు ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా మిక్సీ వేసుకున్న ఈ పేస్ట్ని వేసేయాలి ఆ బంగాళాదుంప వేగేటప్పటికి ఈ పేస్ట్ కూడా వేగిపోతుంది ముందే మనం మసాలా వేసామంటే మసాలా అడుగంటిపోతుంది ఆ బంగాళాదుంప సరిగా వేగదు పచ్చిగా ఉంటుంది వాసన అంటే ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉన్నా కూడా వేసుకొని కొబ్బరి మాత్రం మిక్సీ వేసుకొని వేసుకోవచ్చు కానీ నా దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉన్నా కూడా ఇలాంటి కర్రీస్ చేసినప్పుడు నేను ఈ విధంగానే చేస్తానండి బాగుంటుంది టేస్ట్ విలేజ్ స్టైల్లో అప్పటికప్పుడు ఈ విధంగా వేసుకొని చేస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది కూడా బాగా వేయించుకోవాలి పచ్చి వాసన పోవాలి ఇప్పుడు మసాలా వేగిందండి లైట్గా మనకు అడుగంటే స్టేజ్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం పొడి వేసుకోవాలి 
అలాగే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి మనకు కొంచెం పులుసుగా రావాలి ఒక పావు టీ స్పూను పసుపు పొడి అప్పుడు మనం కొద్దిగానే వేసాము కొన్ని మిక్సీ గిన్నెలో నీళ్లు వేసుకొని అవి వేసుకోవాలి మనకు మసాలా వాడకు మాడకుండా అంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా మనం ఇలాంటి కర్రీలు చేసినప్పుడు ఇలా మగ్గించడంలోనే మనకు మంచి రుచి వస్తుందండి కొంచెం సరిగా మగ్గించకపోయినా పచ్చి వాసన వస్తుంది అలాగే కలర్ కూడా బాగా వస్తుంది ఈ విధంగా మనం బాగా ఫ్రై చేసి నీళ్లు వేసిన తర్వాత మనం ఆయిల్ తక్కువ వేసుకున్నా కూడా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చండి కర్రీసు ఈ విధంగా ట్రెడిషనల్ వేలో ఇప్పుడు మనం టమాటోలు వేసేసుకుందాము టమాటోలు త్వరగానే మగ్గిపోతాయి ఇవన్నీ వేగే లోపల మనకు మసాలా కూడా బాగా వేగిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ టమాటోలు వేసిన తర్వాత ఇంకా కొద్దిసేపు మగ్గించుకోవాలి టమాటోలు మరీ మెత్తగా అయిపోయిందంటే మనకు కర్రీ స్వీట్గా వచ్చేస్తుంది సో కొంచెం అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం కూరకు సరిపడ ఉప్పును వేసేసుకోవాలి ఉప్పును వేసుకొని కొంచెం నీళ్లు వేసుకోవాలి ఒకసారి అంతా కలుపుకొని ఇదంతా కూడా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలండి అప్పుడే మనకు కర్రీ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాము ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనిద్దాము ఓకే అండి చూద్దాము ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు మనం ఇందులో నీళ్లు వేసేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనకు ఒక సొగం పైన ఈ బంగాళాదుంప ఉడికిపోయి ఉంటుంది ఆ మిగిలినది ఇప్పుడు నీళ్లు వేసిన తర్వాత ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందామండి వేసుకొని ఒక రెండు గ్లాసుల నీళ్లు వేసుకోవాలి నేను ఈ సైజ్ గ్లాస్తో రెండు గ్లాసులు వేశానండి చూడండి మనకు ఎంత బాగా కలర్ వచ్చిందో అంత బాగా మనం ఫ్రై చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది కలరు కాంబినేషన్ ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే మనకు బంగాళదుంప ఉడికిపోతుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్స్ని ఇందులో వేసేద్దాము ఎగ్లు బాగా ఉప్పు వేసి ఉడికించాం కాబట్టి ఉప్పగా ఉంటాయండి ఏం చప్పగా ఉండవు ఇవి మనం కట్ చేసామంటే ఈ ఎల్లోదంతా కూడా ఆ పులుసులోకి దిగి కొంచెం నీసు వాసన వస్తుంది సో అవసరం లేదు ఇదే విధంగా వేసేసుకోవాలి అంటే ఈ ఎగ్లు వేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేద్దాము ఇంకొక కొద్దిసేపు అండి ఒక రెండు నిమిషాలు ఓకే అండి చూద్దాము ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు ఒక పావు టీ స్పూను మిరియాల పొడి అండి కొంచెం ఈ ఎగ్ కానీ చికెన్ పులుసుకి అలాంటి వాటికి కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకుంటే మనకు నీచు వాసన లేకుండా ఉంటుంది చూడండి కూర దగ్గర పడిపోయింది అలాగే ఈ పొటాటో కూడా కరెక్ట్గా ఉడికిపోతుంది ఇది మరీ మెత్తగా ఉండకూడదండి ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము ఇది రాగి సంఘటలోకి అసలు చికెన్ పులుసు లాగే ఉంటుందండి ఆ స్మెల్ కూడా మనకు చికెన్ చేసినట్టే వస్తుంది రైస్లోకి రోటీస్లోకి అన్నిట్లోకి చాలా బాగుంటుంది చివరగా కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలి అంతే అండి చూసారు కదా కోడిగుడ్డు బంగాళాదుంప కర్రీ విలేజ్ స్టైల్లో చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే